لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره وحيث البعيد جدا سنسافر معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ نرى تفاصيل ألوانها نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة ها أنا المسافر وتخطو أقدام اليوم في عالم جديد تركنا كورون وانتقلنا إلى بلاوان رحلة استغرقت أربع ساعات في قارب سريع في طريقنا إلى جزيرة النيدو قبلة الغواصين وفيها واحد من أجمل شواطئ العالم الكثير من الإثارة بانتظارنا هيا بنا يتوه نظرك في تفقد هذا البحر الحافل بالألوان أو بتأمل مشهد الغابات التي استوطنت الجبال أو التمعن بهذه الصخور العملاقة بتكويناتها التي تخطف الأبصار تشعر وكأنها خرجت من البحر في زيارة عابرة أو تحررت من حكاية خرافية أو ربما قفزت من فيلم سينمائي خيالي هذه الصخور الجميلة خلفي هي مجرد بوابة خلفها تختفي بحيرة بديعة الجمال الوصول إليها ليس سهلا ولكننا سنجد طريقة تبدو الصخور هنا وكأنها تفتح ذراعيها لاستقبال زائريها تلج إليها بلهفة وشوق لتتبين أي كنز يستتر خلفها
نباتات تنمو من قلب الصخور وبحيرات تنبع من قلب البحر تزهو بها جميعا بكبرياء واعتزاز جزيره مينيلوك في بلاوان وسط مشهد طبيعي لا يعوزه الكمال من السهل ان تجد نفسك بعيدا عن كل ما يعكر صفو الحياه في أرخبيل مكون من أكثر من سبعة آلاف جزيرة لم يكن صعبا أن أجد جزيرة خاصة بي مكان لا ينتمي للعالم الذي نألفه جنة من الجزر المتناثرة غير المأهولة مياه صافية، غابات مطيرة وشواطئ رملية حالمة إن كنت ممن ينشدون السكينة والعزلة تعال إلى هنا رأينا جمال الطبيعة الخلابة على الجزر تعالوا الآن لنستكشف عالم ما تحت البحار تنوعها الحيوي الفريد جعلها روضة الغواصين وجنتهم إليها يشدون الرحال وفيها ينعمون بتأمل عالم مثير من الصور الملونة المدهجة ساتين من المرجان وأسراب من الأسماك والسلاحف مخلوقات بحرية فاتنة تراها جميعا تجوب أعماق البحر في هذا التناغم الساحل كانت الغوصة الثانية جميلة جدا رأينا ثلاثة سلاحف كبيرة حاولت أن ألمسها وكنت خائف من بعض الشيء ولكن كانت في منتهى الوداعة كانت تبحث عن الأكل بين الصخور شيء بديع جدا كمية الأسماك الملونة الموجودة تخال نفسك في فيلم كرتوني عجيب شيء رائع مناخها استوائي حار ورطب مدنها الكبرى شديدة الازدحام بنيتها التحتية تحتاج إلى تأهيل لكن على الرغم من كل ذلك يتدفق ملايين السياح إلى الفلبين كل عام للاستمتاع بشواطئها وبحيراتها وغاباتها أما جزرها فتنفتح أمامك كعالم آخر مياه كريستالية شعاب مرجانية أسماك بديعة وتشكيلات صخرية آسرة الجزر هنا هي كنز الفلبين الثمين
لكن ليست الجزر وحدها ما يشدك إلى هذه البلاد فهناك أهلها أيضا يستقبلونك بتحية ودودة ويودعونك بابتسامة طيبة يخاطبونك باحترام شديد وأدب جم عرف عنهم حبهم للفرح والموسيقى وكذلك ولعهم بالبحث عن أصدقاء جدد لذلك تجد نفسك هنا مستهدفا من قبل العديد منهم يحاولون ضمك لدائرة علاقاتهم الشخصية تغادر البلاد ومعك ثروة من الأصدقاء الطيبين هلو How are you? Come in. Hi. Nice Hello. to meet you. Thank you. I'm Hazim. Nice, nice to meet you. you. How are you guys? Have a drink. Thank Have you very much. Thanks. Have a couple of Thank you. الناس في الفلبين طيبون جدا وبسطاء. تتمنى أحيانا أن يتوقف الزمن معهم. Thank you. شعب يحب الحياة ولا يفوت أقل فرصة للفرح والاحتفال تماما مثل صغارهم الذين يغتنمون أي فرصة سانحة للعب كرة السلة في أي وقت وفي أي مكان سواء كنت في مدينة كبيرة أو بلدة صغيرة أو جزيرة نائية ستجد دائما هذا المشهد البهيج أمامك نغادر النيدو الساحرة ونتجه صوب مدينة أخرى هذه المرة بويرتو برنسيسا وهي مدينة تحتوي واحدة من عجائب الدنيا الجديدة يبعد نهر بيريتو برنسيسا الجوفي 80 كيلو مترا عن وسط المدينة اعتبرته اليونسكو موقعا للتراث العالمي بسبب خصائصه العلمية والحيوية الفريدة نحن على أعتاب أطول نهر جوفي في العالم هنا في مدينة بويرتو برنسيسا في محافظة بلاون في الفلبين ويبلغ عمر هذا النهر أكثر من 30 مليون سنة ترى فيه تشكيلات صخرية لا توجد في أي مكان آخر في العالم نهر ينبع من تحت الأرض وينساب بين الكهوف والممرات الجوفية لمسافة تزيد عن ثمانية كيلومترات لم يمنعني الظلام من تبين ضخامة وعظمة المغارة وكل هذه التفاصيل المبهرة
مرحبا بكم في سيبو أقدم مدينة في الفلبين والعاصمة الأولى لها معظم زوار الفلبين ينتهي بهم المطاف بشكل أو بآخر في هذه المدينة الساحرة هيا بنا مدينة سيبو هي ثاني مركز تجاري واقتصادي في الفلبين بعد مانيلا مدينة تاريخية دائبة الحركة والنشاط تقع الجزيرة في جنوب البلاد وبها أقدم وأكبر مرفأ بالفلبين جعلها مركزا قديما للتبادل التجاري مع دول آسيا قبل السفر إلى وجهة الرئيسية وهي شواطئ الجزيرة وجدت بعض الوقت للتجول بين معالم المدينة التاريخية مثل ساحة هذه الكنيسة القديمة والتي يقصدها المتدينون لتذكر من رحل من أحبابهم كثير من الموسيقيين حول العالم يربطون بين سيبو والجيتار هذا هو البندوريا وهو جيتار فلبيني خالص وهو نتيجة التأثير المباشر للثقافة الموسيقية الإسبانية حيث بقي الإسبان هنا ثلاثة قرون ونصف إذا أردت تذوق المزيج الرقيق بين ثقافتي الشرق والغرب في الفلبين فليس أفضل من أن تستمع إلى عزف البندوريا والجيتار معا جيتار سيبو الذي يصنع يدويا تهفو إليه أصابع عازفي الجيتار في كل مكان أخشاب من غابات الفلبين المطيرة تنتهي بأيدي عمال مهرة يعتنون بالتفاصيل لا يبدو أن تغييرا يذكر طرأ على هذا المشهد منذ 300 عام سجن قديم استخدمته الشعوب التي احتلت الفلبين للتنكيل بأهلها لكنه اليوم متحف المدينة الوطني أو ما يعرف اختصارا باسم ساكبو هلو. يختصر المتحف تاريخ الفلبين منذ عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصور الإسلامية والإسبانية وصولا للحرب العالمية الثانية هذا الركن من متحف سيبو الوطني يسلط الضوء على حياة الصحفيين وتضحياتهم وعملهم خلال القرن الماضي ودورهم في نشأة المجتمع الفلبيني
تضم ذاكرة سيبو مقتل المستكشف البرتغالي الأشهر فرناندو ماجلان الذي وصل على رأس قوة عسكرية لاستكشاف الفلبين وتسليمها للتاج الإسباني تصدى له في هذا الموقع القائد المسلم وبطل الفلبين القومي لابو لابو ومعه مئات من أبناء شعبه بأسلحتهم البدائية في هذا المكان تحديدا قتل البطل القومي الفلبيني لابو لابو ماجلان وكان أول فلبيني يطرد الغزو الأوروبي من الفلبين هذا هو واحد من أقدم بيوت الفلبين والذي بني قبل أكثر من 400 سنة لا يزال صامدا في وجه الأعاصير والزلازل بسبب الحجارة المرجانية التي بني منها نقش على النحاس والخشب والعاج صناع تركوا بعضا من وجدانهم في هذا المكان تتنفس هنا روحا طيبة لزمن مضى تكاد تشعر بمن صلى هنا أو جلس هناك أو تحدث هنا في ذلك الزمن كانت المنازل في الفلبين تبنى من خشب البامبو لكن ياب سانتياغو أحد أثرياء سيبو طلب من مهندس صيني أن يبني له منزلا قويا يصمد في وجه تقلبات الطقس القاسية فاستخدم الصخور المرجانية القوية والطين الممزوجة ببياض البيض كبديل عن الإسمنت رحل سانتياغو وصمد المنزل ليبقي قصة أصحابه في الذاكرة نحن في مدينة أوزلوب سنعرفكم اليوم على واحد من أضخم المخلوقات على سطح كوكب الأرض يصل طول القرش الحوت إلى 12 متراً ومع ذلك فهو يتغذى على العوالق والنباتات والأسماك الصغيرة فقط ما يجعل تجربة السباحة معه إلى جانب كونها مدهشة تجربة آمنة تماماً أكثر التجارب إثارة للمشاعر السباحة جنبا إلى جنب مع هذا المخلوق العملاق يبدو أنه ألف وجود المغامرين من أمثالي فهو يتابع سيره بالقرب مني بهدوء ووداعة محولا التوتر الذي كنت أشعر به إلى اطمئنان وسكينة
هذه ليست رحلة الأولى للفلبين ودائما ما أكتشف مواقع جديدة لم يتسنى لي الوصول إليها في الزيارات السابقة لكن هناك مواقع أخرى لا أكتفي منها أبدا أعود إليها كلما سنحت الفرصة شلالات كوسان واحدة منها رحلتنا في جوهرة من جواهر الفلبين المخفية شلالات كوسان مزج حقيقي بين الخيال والواقع إلى اللقاء